kweli mimi sina mengi ya kusema kwa leo tu kama mnavyoona nimetembelewa na kina mama wajane na mwenyekiti Rose Rose Sarwat na nadhani yeye yeah, atatu ata, 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 kwa sababu ndo 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 mgeni alikuja kutembelea atakuwa na machache ya kuzungumza na nyie tu mama mwenyekiti aweze kuzungumza kwa majina ninaitwa Rose William Sarwat ni mkurugenzi wa Tawia Tanzania Widows Association au umoja wa wajane Tanzania Umoja wa wajane Tanzania makao makuu yako hapa Dar es Salaam lakini pia umoja huu ulianza 2014 rasmi japo vuguvugu ulianza tangu 2013 2014 tulipata usajili wetu rasmi na makao makuu yako hapa Dar es Salaam lakini pia tuna branches katika kanda mbalimbali tuna kanda saba kwa hiyo tuna nyanda za juu kusini Mbeya tuna Mtwara kanda ya kusini tuna kanda ya Magharibi Mtabora tuna kanda ya Ziwa Mwanza tuna kanda ya Mashariki ambayo ni hapa Dar es Salaam tuna kanda ya Kati Dodoma tuna kanda ya Kaskazini Arusha kote huko tumeka platform ya wajane kama umoja wa wajane Tanzania tumekaa kwenye ngazi ya kanda lakini pia tuna ngazi ya mikoa wilaya kata na paka mashinani kwa hiyo kupitia umoja wetu huu tumeweza kufanya mambo mengi na jambo la kwanza ni kuwaunganisha wajane wote pamoja tuweze kuwa na sauti moja kwamba tumepitia changamoto zinazofanana kwa hiyo ni vizuri tukakaa pamoja tukashirikiana kama wajane kwa hiyo mbele yenu siko peke yangu nimekuja na kiongozi wa kanda hii ambaye anasimamia kanda ya mashariki anaitwa Mariam naomba aponge mkono muweze kumtambua lakini pia kanda hii na viongozi wa wake zao tuko pamoja tunapitia changamoto moja zinazofanana kwa hiyo tuko pamoja kuangalia kwamba ni namna gani tutaweza kupata sera na kwa sababu ni kundi kubwa kubwa mno ambalo linapitia changamoto kubwa mno ikiwemo kuhusishwa na mambo ambayo hatujafanya wala hatujawahi kuwaza kuyafanya kwa hiyo tuko hapa tumeungana kuweza kuangalia kwamba jamii elewe kwamba kifo kufa kufariki ni agenda ya wote haikwepeki kila nafsi taonja mauti kila mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke ataonja mauti kwa hatuna haja ya kunyoshiana vidole kuona kwamba huyu ameua huyu ameloga huyu amefanya hivi kwa sababu hizi hapana kila mwanadamu aelewe kwamba agenda ya kufa na kufariki ni ya wote hakuna ambaye atabaki duniani kwa hiyo ni vizuri sisi wenyewe kwanza tukaungana na kuweza kuangalia ni namna gani tutatoa elimu kwa jamii waweze kuelewa kwamba swala hili ni swala ambalo lipo na liko kwenye mzunguko kwa huna haja ya kumnyoshea moja kidole wakati vidole vingine vinakutizama lakini pia lengo letu lingine ilikuwa ni kwamba sisi wenyewe tuweze kujitambua tuweze kutambua sheria zilizopo zinazotuongoza lakini pia sisi wenyewe tuweze kurudi na kuangalia kama majukumu tuliyoachiwa ni makubwa kiasi gani tuweze kusemea majukumu yetu kama wajane na wagane kwa maana tuna watoto wenye ndoto tunatakiwa tuafikishe kwenye ndoto zao tuna tuna familia kwa sababu mume akifa au mke akifa sio kwamba kila kitu kinaisha maisha yanaendelea na mipango inaendelea na shughuli zinaendelea kama kawaida kwa hiyo tuko hapa ninaomba niwatambulishe kwa umoja wenu wajane mloko hapa mpunge mikono japo tuko vikundi mbalimbali kutoka wilaya mbalimbali za mkoa wa Dar es Salaam na kwa sababu mmewageuzia mgongo mtaweza kuwaona lakini na feel imeshawatambua tulikuwa tunaingia mahali hapa. Lengo letu la kutuleta mahali hapa leo ni kuweza kuja kumtia moyo mwenzetu Jaki. Tunatambua msiba ule ulikuwa ni mkubwa, mkubwa kweli kweli na tulishiriki lakini hatukupata nafasi ya kukaa peke yetu hivi na kumuonyesha kwamba kundi hili ni kubwa. Tumekuja baadhi tu. Yaani tumechukua kwa chache katika wilaya za hapa Dar es Salaam kutoka wilaya ya Kigamboni, Ubungo, Kinondoni, Ilala. Hawa ni wachache tu tutapata muda kuwatambua baada ya waandishi wa habari maana najaribu na, na kupeleka muda ili hao tuweze kuachia waandishi waendelee na majukumu yao. Si tukibaki utawatambua. Kwa ni wachache sana tumekuja wachache mno. Wakati nawasiliana na mratibu wa safari hii nilimwambia kwamba tupo wengi mno lakini naomba nije na hamsini tu lakini still bado wale hamsini wamezidi tena kidogo kama tuko wengi mno na wengi walikuwa wanatamani kuja kukutia moyo jaki kukwambia kwamba tupo wengi tupo pamoja na baadaye utapata muda wa kusikiliza changamoto ambazo wenzio tumezipitia na tumeweza kuzivuka au tunaendelea kupambana kuzivuka kwa sababu nia yetu ni kwamba jamii iweze kuweza kuelewa kwamba haya maisha yapo ni dhahiri kwa hiyo hatuna haja ya kunyoshiana vidole kwa ndugu andishu wa habari nimefurahi sana kuwakuta hapa na kuwaona nikijua kwamba nyie ndo mabalozi wetu wa kwanza nyie ndo wa kwanza kufikisha taarifa kwa jamii kwamba kifo kipo kipo tutiane moyo 
kinazunguka tutiane tu moyo kwa sababu leo unaweza kumwona mwenzako amekutwa sisi tukasema hapana mwenzetu amekutwa lakini sisi tulisha kutwa tumetangulia kila mmoja hapa na umri wake wa ujane tungepata muda mgeza kuwasikia mwingine bado ana mwezi miezi mitatu miezi sita mwaka miaka ishirini, kumi, na kuendelea mimi mwenyewe hapa nina miaka kumi na moja sasa kwa hiyo tunatofautiana tuna, tuna kwenye umri wa ujane na tumepitia changamoto lukuki kwa hatuna haja ya kumbagua mjane yote ambaye anaingia kwenye ujane ndio maana timu hii umeiona hapa jaki kuja kukukumbatia na kukutia joto na kukutia moyo kwamba mapambano yapo usiogope tunaelewa changamoto unayopitia tunaelewa ni wajane wote wanapitia sio peke yako kwa cha msingi ni kwamba kutambua tu ya kwamba hili jambo lipo ili suala lipo isipokuwa ni lazima tushinde na tumaisha endelee mbele kwa kwa kusema hivyo ninaomba ni mkaribishe mgane aweze kuzungumza machache mimi nimezungumza kwa niaba ya wajane yuko mgane hapa ili muweze kupata hiyo picha kwamba hili swala halitukuti wajane peke yetu bali pia linakuta na, na wagane nao wana changamoto ambazo hazionekani kwa bahati waandishi wako hapa ni si Nisi, nisichukue muda wake aweze kuelezea kidogo watu wajue kwamba huyu ni mjane lakini kuna wagane pia wanafiwa na wanapitia changamoto ambazo tunazipitia sisi wajane. Kwa hiyo karibu mratibu wa wagane kwa kwa kwa, 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 taifa, kwa ngazi ya taifa ya ofisi yetu ya umoja wajane. Ya kwa majina anaitwa Aaron Mpole. Basi tuanze tena iko tayari jamaa. Kwa majina naitwa Aaron Mpole. Natoka Tawia kama ambavyo mkurugenzi ameelezea. E, nikisimamia upande wa wagane. Wagane ni wanaume waliofiwa na wake zao. E, tunajua katika maisha hali ya kifo ipo. E, mahala popote. E, kama ambavyo maandiko matakatifu yameelezea baada ya dhambi basi haya matukio yanatukia kila mahali. Sasa kubwa yanapotokea uzoefu tangu uko nyuma wanadamu tumeumbwa kutiana moyo. Japo vita inakuepo, maneno yanakuepo, changamoto zinakuepo lakini faraja ndilo jambo la msingi kwa mtu aliyefiwa ambalo litaleta mguso wa kuleta matumaini mapya uh, ya kusahau haya kidogo aliyomkuta na kuanzalia namna gani ataweza kwenda mbele. Kwa hivyo tuko hapa kama ambavyo mkulugenzi ameelezea kuweza kutia moyo daraja yake kwa hali iliyompata ya mwenzi wake kuweza kulala kwa wakati. Lakini ajue kwamba si peke yake na yeye si wa kwanza kupata tukio la namna hii bali huko nyuma yake wapo wengi ambao yaliwafika ya namna hii tena wengine makubwa zaidi katika namna hiyo lakini kilichoweza kuwasaidia ni, ni jinsi ambavyo uh, binadamu tunavyokumbatiana tunavyojaliana tunavyokusanyikana na kutiana moyo na basi hilo tu litoshe tu kusema kwamba changamoto eh, zipo lakini tutawezaje kuzivuka ni mpaka pale ambapo unapata watu wa kukutia moyo. Kwa hiyo leo imekuwa ni maalum taasisi yetu ya Tawia kuja katika familia hii kuweza kumtia moyo mama huyu na asijisikie mpweke na kwamba msiba huu ulikuwa ni wa kitaifa kwa sababu mzee mengi amefanya mengi katika taifa hili na alikuwa ni icon kwa taifa hili. Kwa hivyo na najua kuna wengi wamesha kuja na wengi watakuja na sisi ni sehemu ya hao kumuonyesha kwamba e, wa Tanzania ni watu wa kujali pale mtu anapopoteza mwenzi wake kwa ajili ya kutiana faraja. Basi katika kusema hayo pia nitambue kwamba kuna wanaume pia ambao wamefiwa na wake zao. E, swala la kupoteza mwenzi linaleta mvurugano hapo katikati. Kuna kuchanganyikiwa, kuna mambo yanaweza kaleta situation ambayo ni tofauti lakini anapofarijiwa anarudisha moyo anaona kumbe kuna maisha bado kumbe kuna matumaini kwa hiyo anaweka mikakati mizuri ya kuweza kuhakikisha ndoto za watoto wake zinafanikiwa na mipango mingine ya maisha inaweza ikaendelea baada ya, 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 ya kupata eh, ile tia moyo kidogo kwa hiyo kusudi yetu leo ni kutia na moyo 
Kama tuweze kuimba uimbo wetu kwa wa solidarity ya wajane na wagane. Kwa dakika chache ni kaimbo kafupi tu. Huwa tunashikana mikono wakati tunaimba huu wimbo. Tawia ni chombo. Twende. Tawia ni chombo cha wajane wote. Wajane wa Tanzania nzima. Kinachowaweka wajane pamoja. Kutatua changamoto zetu. Tawia ni chombo cha wajane wote. Wajane wa Tanzania nzima. Kinachowaweka wajane pamoja. Kutatua changamoto zetu. Tawia. 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 Mungu ibariki tawia. Bariki wajane na wajane ote. Tawia itadumu milele. Tawia. 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 Bariki wajane na wagane ote Tawia itadumu milele Asante ni sana jaki nomba kama mjane Mama uyo mama Ojiti ya nguvu Mama mjane Mama mjane shukrani nimeguswa sana kwa upendo kutoka kwa kina mama wajane wenzangu na kina baba wagane na washukuru sana sana kwa upendo na mimi pia nawapenda naomba tuendelee kushirikiana tuendelee kupeana moyo na tuendelee kupendana na vile vile ningependa kuwapa pole maana najua haya nayo pitia na nyeme pitia kuna wapa pole sana kwa kufiwa na ume zenu na wake zenu Mungu aendelee kutubariki na anawashukuru sana sana. Asanteni. Asante. 